আসসালামু কেমন আছেন আপনারা এই তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো ভালোই আছি তো এই যে আজ সকাল সকালে আমার ব্লগটি শুরু করলাম নিত্য দিন আমার যা কাজ থেকে সকালবেলা তাই করছি আর হয়তো দুই দিন বা তিন দিনের মধ্যেই আমাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে আমার জবে জয়েন করতে হবে যেহেতু এখানে লকডাউন উঠে গেছে মনের মধ্যে তো অনেক ভয় সংখ্যা কাজই করছে তারপরেও কাজে তো যেতেই হবে চার মাস বসে থাকলাম ঘরের মধ্যে এখন দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে যতই ভয় থাকুক মনে তারপরেও কাজে যেতেই হবে আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন সুই সালামতে আমার দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি জানি না আল্লাহ কতটুকু ভালো রাখবেন তবুও ভালো থাকার চেষ্টা করছি যদিও বা মনে একদিক থেকে আনন্দই লাগছে যে কাজে জয়েন করব ব্যস্ত হয়ে যাব আর মনে হয় ব্যস্ততায় সুস্থতা যত ব্যস্ত থাকা যায় ততই ভালো যাই হোক আল্লাহ যা করবেন ভালোর জন্যই করবেন তো এই যে আজকে আমরা একবারই সিম্পল নাস্তা করছি এই তো নাস্তা করার পরে দুপুরে রান্না করতে হবে টুপিটাকি অনেক কাজ থাকে আর কয়েকজন আপু আমার ম্যাসেঞ্জারে নক করেছেন এবং কিছু প্রশ্ন তারা করেছেন তো হ্যাঁ আপু অবশ্যই আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দিব আমি ভাবছি যে আরও কিছু প্রশ্ন আসুক তারপরে আর আপনারা চাইলে আমার এই ভিডিওর নিচেও আপনাদের প্রশ্নগুলো করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই তো রাস্তা শেষ করে এখন আমি চলে এলাম থালা বাসন কিছু জমি ছিল সেগুলো ক্লিন করতে এই তো দুপুরে আর ক্যামেরাটা অন করা হয়নি এক আপু আমাকে ফোন করে বলেছেন উনি কাল আমার বাসায় বেড়াতে আসবেন তো ভাবলাম যে আপু তো আসবে তা আমি আবার সবসময় একটু পছন্দই করি যে নিজের হাতে কিছু করে খাওয়াতে মানুষকে তো যাই হোক সেই কারণে আমি সিঙ্গারা বানাবো কিছু তো এটাই আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি এই যে আটাটা আমি প্রথমে তেল আর লবণ দিয়ে একটু ময়ন করে নিলাম এবং হাতে মুঠো করে দেখিয়ে দিলাম যে যখন ভাঙবে না মুঠোটা তখনই বুঝবেন যে আটাটা পারফেক্ট হয়ে গেছে তো একটু পানি দিয়ে সেনে আমি দুই ঘন্টা রেস্টে রেখেছিলাম এখন এই যে বেলে নিয়ে আমি লেচি কেটে নেব ছোটো ছোটো করে আর সিঙ্গারাগুলো বানিয়ে ফেলব বানিয়ে আমি ফ্রিজে রেখে দেব ডিপ ফ্রিজে এটা অনেক দিন খাওয়া যাবে সেই জন্য একটু বেশি করেই করছি যেহেতু পরে আর এইভাবে সময়ও হবে না তো সিঙ্গারাগুলো আমি খুব একটা বড় করব না একটু ছোট ছোট আকারেই করছি তো এই সিঙ্গারাটাতে শুধু আজকে আমি আলু দিয়েই করব আর মাঝে মাঝে আমি অবশ্য কলিজা দিই তো আমার মেয়ে আবার এই কলিজাটা খেতে পছন্দই করে না একদম সেই জন্য শুধু আজকে আলু দিয়েই করছি তো এই যে প্রথমে আমি লুচির মতো কেটে বেলে কেটে নেব এই যে এইভাবে সবগুলো কেটে নিলাম এখন ওই যে একটা ছোট বাটিতে আমি একটু আটা পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি গুলো আর কি তৈরি করেছি এবং ওই তিনটা আগেই বানিয়েছে আমার হাজব্যান্ড ওই তিনটার অবস্থা আপনাদেরকে পরে দেখাবো যেহেতু সে পাশে থেকে এই ভিডিওটা করছে সে আমাকে হেল্প করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে যে তিনটা বানিয়েছে তো আমি ভাবলাম ভাই আর দরকার নেই আমি বানাই আর ওই তিনটা থাক ওখানে আমি পরে আমার দর্শকদেরকে দেখিয়ে দেব তুমি কত সুন্দর বানাতে পারো তো যাই হোক ফান করলাম আসলে সে তিনটা বানিয়েছে আপনাদেরকে আমি পরে দেখিয়ে দেব তো এই যে এইভাবে করে আমি সিঙ্গারাগুলো সব বানিয়ে নেব একদম খুব একটা কঠিনও না আবার না পারলে কঠিনও সব কিছুই অবশ্যই এর মধ্যে আমি একটু কালো জিরাও দিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদেরকে বলতে আমি ভুলে গেছি এই যে এই তো সিঙ্গারাগুলো আমার বানানো হয়ে গেছে আর এই যে এই তিনটা আমার হাজব্যান্ড বানিয়েছে বলেছিলাম আপনাদেরকে দেখাবো এই যে উনি বানিয়েছে যাই হোক চেষ্টা তো করছে পারুক আর না পারুক আমাকে হেল্প করার জন্য যে চেষ্টা করছে এটাই আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া তো এই যে এগুলো এখন আমি ডিপে রেখে দিব 
এক ঘন্টার মতো এক ঘন্টা পরেই আমি এগুলো আবার বের করে জি ব্লক ব্যাগে করে রেখে দিব এভাবে আপনারাও বানিয়ে রাখতে পারেন আমরা এইভাবে সিঙ্গারা সামুচা সব কিছুই বানিয়ে নিমকি সব বানিয়ে আমি এইভাবে ডিপে রাখি যখন একটু শক্ত হয়ে যায় তখন আমি এইভাবে জি ব্লক ব্যাগে করে রেখে দিই কেউ আসলেও সুবিধা হয় সাথে সাথে আপনি ভেজে দিতে পারেন সিঙ্গারা গুলো বানানোর পরে চলে এলাম একটু ফল মূল কাটতে আমি আর আমার মেয়ে খাবো তো এই তো ফলগুলো কেটে খেয়ে আবার রাতে রান্না করতে যেতে হবে যদিও আজকে এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে তো ভাবলাম যে শর্টকাটে একটু রান্না করে ফেলব তো দেখা যাক কি করি এই তো রান্নাঘরে চলে এলাম ভাবলাম যে বৃষ্টি যখন হচ্ছে তাহলে একটু খিচুড়ি করি একটু আলু ভাজি করব আর একটু ডিম ভুনা করব করলেই আমার রাতের রান্না আজকে শেষ তো যেহেতু আমার ডেলি ব্লক তাই আমি যা ডেলি করি তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যদিও বা প্রতিদিন আমি ব্লক দিইনি দুই দিন বা একদিন পর দেই তো তারপরে আমি যাই করি তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি জানি না আপনাদের কেমন লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট ব্লাইকনটি ক্লিক করে দিবেন যাতে আমি ভিডিও ছাড়া মাত্র নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায় যায় এই তো খিচুড়ি রান্না করব ডাল চাল তো আমি আগেই ভিজিয়ে রেখে রেখেছিলাম এখন এই যে পেঁয়াজটা ভেজে খিচুড়িটা রান্না করে নেব আর এপাশে ডিমও সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিলাম এই তো সব মশলাগুলো অ্যাড করে দিলাম এটা আর আমি বিস্তারিত বললাম না খিচুড়ি সবাই রান্না করতে পারে তবু আমি রান্না করছি তাই দেখালাম আর ডিমগুলো সিদ্ধ হয়ে গেলে ওগুলো ভুনা করে আমি একদম খিচুড়ির মধ্যেই দিয়ে দেব আর এই তো খিচুড়িটাও আমার হয়ে আসছে ডিমগুলো ওই পাশে ভেজে নেব তো আজকে এই খিচুড়ি রান্না করতে করতে আমার ব্লগটি এখানেই শেষ করব যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আর এর সাথে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ